আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল 9 এর ইউরোপের খবরে সবাইকে স্বাগত আজ পুরো খবর জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি মালিহা হাসিন পূর্ব লন্ডনের বারডেড রোডস্থ হিফজুল কোরআন এন্ড ইসলামিক এডুকেশন সেন্টারের ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সেন্টারের নিজস্ব হল রুমে আয়োজিত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরব মদিনা হারাম শরীফের ইমাম শেখ সালা আল বুদাইর সেন্টারের প্রিন্সিপাল হাফেজ মৌলানা আব্দুল সোহান আজাদের সভাপতিত্বে এতে আরও উপস্থিত ছিলেন রাবেতা ইসলামিয়ার ডিরেক্টর শেখ আহমেদ বিন মোহাম্মদ আল মাহতুম দারুল ইফতারের ডিরেক্টর শেখ আব্দুল আজিজ আল হারবি ইউকে শরিয়া কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ সোয়েব হাসান ও শেখ আবু সাঈদ প্রমুখ এতে হারম শরীফের ইমাম শেখ সালা আল বুদার সেন্টারের ইসলামিক কার্যকলাপের প্রশংসা করে বলেন ব্রিটেনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হিফজুল কোরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে তিনি এ সেন্টারের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করেন অনুষ্ঠানে বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে সভাপতি পদে মনিরুজ্জামান মনির এ কে জামান এবং পিন্টু হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে পরবর্তীতে চ্যানেল নাইন ইতালির ব্যুরো প্রধান মনিরুজ্জামান মনিরকে সমর্থনের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় সাধারণ সম্পাদক পদে শাওন আহমেদ এবং রিয়াজ হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে একইভাবে সমর্থনের মাধ্যমে শাওন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক পদে পুনরায় মনোনীত করা হয় বারোই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রোমের তরপিন্ডা তারায় ক্লাবের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এ কে জামানের পরিচালনায় সাংবাদিকদের আলোচনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই কমিটি গঠিত হয় এ সময় উপস্থিত সকলেই বাংলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরকে স্বাগত জানান তিনি সংগঠনের সকল সদস্যদের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রেস ক্লাবকে সর্বোচ্চ সম্মানীয় স্থানে নিয়ে যেতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এছাড়াও নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ক্লাবের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এছাড়া সহ সভাপতি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহ মোট পঁচিশ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকর কমিটি গঠন করা হয় এবারে বাণিজ্য সংবাদ সম্পূর্ণ হালাল রূপে এইচএমসি সার্টিফিকেটকৃত কাফেলা গ্রিল রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের মাইল্যান্ড রোডে অবস্থিত এই রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন করেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফর রহমান এই সময় কাফেলা গ্রিলের পরিচালক আমিনুর রহমান সেলিম মিজানুর রহমান ইকবাল হোসেন ও কমিউনিটির বিশিষ্ট জন্য উপস্থিত ছিলেন রেস্টুরেন্টটি গ্রিল চিকেন ল্যাম্প বিফ চিকেন স্টেক কাফেলা গ্রিল ফিশ গ্রিল কিবং স্টেক সহ সব ধরনের গ্রিল পাওয়া যাবে এছাড়াও উদ্বোধন উপলক্ষে পনেরোই সেপ্টেম্বর থেকে সব কিছুর উপর শতকরা দশ ভাগ ছাড় থাকছে ফ্রেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত কোয়ালিটি পণ্য খাবার সরবরাহ ও সর্বোচ্চ কাস্টমার সার্ভিসে গ্রাহকরা সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারবেন বলে জানান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি মেগাসিটি ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যবসায়িক সফলতার পর এবার যাত্রা শুরু করেছে সিলেটে নগরীর জেল রোডে হোটেল গোল্ডেন এজ নামক তেরোতলা বিশিষ্ট বিশালবহুল হোটেল নির্মাণ করছে তারা এতে ক্রেতা অথবা বিনিয়োগকারীদের জন্য দুরুমের সুট থাকছে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সহ প্রতিটি সুটে একটি করে রান্নাঘরের ব্যবস্থা থাকবে সুটের মালিক বছরে এক মাস ফ্রি থাকতে পারবেন হোটেলে রবিবার প্রবাসীদের সাথে মত বিনিময় সভায় এসব তথ্য প্রদান করেন কোম্পানির পরিচালক হাসানুজ জামান পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় হোটেলে আয়োজিত এই সভায় মফিজুর রহমানের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন এম এ অদুদ মুকুল আনসারুল হক সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনরা জমির মালিক প্রবাসী পারভেজ আহমেদ জানান এটা তাদের পারিবারিক সম্পত্তি এ ভূমিতে কোনো রকম ভেজাল নাই বলে প্রবাসীরা নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করতে পারেন টাইম বেস অনারশিপ সুইট যেখানে মাত্র চার লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা ইনভেস্ট করে একজন একটা সুইটের প্রতি বছরে তিরিশ দিনের মালিকানা পাচ্ছে মানে এয়ারপোর্ট থেকে আপনার সুইট পর্যন্ত হোটেল পর্যন্ত ফ্রি ট্রান্সপোর্ট থাকবে আপ অ্যান্ড ডাউন এরপর আপনার এখানে রেস্টুরেন্ট থাকতেছে ফ্রি ওয়াইফাই থাকবে এরপর এখানে আপনার লন্ড্রি থাকবে পার্কিংয়ের জন্য ফ্রি রাখা হয়েছে কোনো সার্ভিস চার্জ নেওয়া হবে না আমি জমির মালিকানার পক্ষ থেকে মালিক হিসাবে একজন এটুকু দাবি করতে পারি আমাদের নির্বেজাল জমিটুকু এটা আমাদের নিজস্ব বাসা এই বাসার অর্ধেক জায়গার উপরে আমরা এই প্রজেক্টটা তৈরি করতেছি
ইউকে ইয়ুথ ক্যারাম একাডেমির উদ্যোগে সুপার কাপ 2013 ক্যারাম টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডের স্থানীয় একটি হলে এই আয়োজন করা হয় এই টুর্নামেন্টে ইউরোপের খ্যাতনামা টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি এটিএন বাংলা চ্যানেল আই চ্যানেল এস বাংলা টিভি সহ সমগ্র ব্রিটেন থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশটি টিম অংশগ্রহণ করে টুর্নামেন্টের বিজয়ীকে পাঁচশো পাউন্ড ও ট্রফি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে যথাক্রমে তিনশো ও দেড়শো পাউন্ড ও ট্রফি প্রদান করা হয় এ ধরনের আয়োজন কমিউনিটিতে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যবোধ বাড়াতে সহায়তা করবে বলে উল্লেখ করেন আগত অতিথি ও উদ্যোক্তাগণ যারা ক্যারম খেলার প্রতি আগ্রহী অথবা যারা সুধীজন যারা ক্যারম খেলাকে পছন্দ করেন হয়তো খেলেন না আমরা চাচ্ছি সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে স্যার এই ওয়াটার শো ক্রিকেট ক্লাবে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে অংশগ্রহণ করে সান্ডারল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক্সট্রিম বয়েজ লন্ডন ক্রিকেট টিম ও সারি ইউনিভার্সিটির ওয়াকিং ইলেভেন ক্রিকেট টিম খেলায় প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওয়াকিং ইলেভেন সংগ্রহ করে একশো উনষাট রান জবাবে এক্সট্রিম বয়েজ লন্ডন সংগ্রহ করে একশো চল্লিশ রান খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয় আতাউর রহমান ডালিম এই মনোরম খেলার আয়োজন করেছে কনসালটেন্সি ফার্ম স্টাডি পাথ লিমিটেড খেলা শেষে ফার্মের ডিরেক্টর এম রকুনুজ্জামান অলোক শাহ ও সায়দাদ হোসেন শিহাব বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন এই ছিল ইউরোপের খবর আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন নতুন খবর নিয়ে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন এবং চ্যানেল লাইনের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ